Hello students, welcome to Journey of Success YouTube channel. Previous video we have data interpretation case rate sum which is a different day in the test. That video we have done in the next video. Okay, so that is the first video we have done. मरोग टॉपिक नहीं ये वीडियो लेस करती है वो तो ना सो लास्ट वीडियो में मानो डिस्कस चीज़ नहीं रहने दे वेंट एक ग्राउंड बेस चीज़ करने दे अब ये ना माना चौड़ा जरिये दे अलग है वो क्या कॉन्सेप्ट लो और एक सब टॉपिक सिस्टे अलग उन्हें दाने दाने कोड़ा डिस्कस चेंज जरिये दे ओके सो ये ओके, तो वीडियो स्टार्ट जिससे बंदो, प्रतिवक्तरों इ वीडियो ने लाइक चेंडी, शेयर चेंडी, अलग है दी मेरी ओपिनियंस ने कमेंट रखो मत दिल चेंडी, अलग है सब्सक्राइब चेस करो मत मच बंदो, प्रतिवक्तर की सब्सक्राइब चेस को मन चपड़ी, अलग है कपड़ो, बत वीडियो अपडेट्स को सम, नोटिफिकेशंस को सम, मेरे � मेरे फ्रेंड्स आंदर की अवर ऐते आईबीपीएस क्लक्स मेन सेक्सा प्रिपेयर होता ना रो यूट्यूब पर जरग हुए वाल की ये चैनल सब्सक्राइब चेस कमेंट जरूर करने अलग ऐसे सीसीजीएल अप्रैल लो जरग बहुत होंगे अलग ये ट्वेंटी एट ना टाइप टू एग्जाम कोड जरूर होंगे वाल कोड़ा कोनी कॉन्सेप्ट्स यूज़ होता अलगे परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन सो फ्रैक्शन सो अलग टी वाला चीज़ अलग कोड़ा मानो प्रीवियस वीडियोस चेस हम बगल अगर हम छोड़ को ते आ वीडियोस में कोड़ा मेरो पेंट नेचुर सेटिंग ओके बुढ़ मानो लेट चेक कोड़ा मानो वीडियो दोगे लिपोतम ओके सो मानो कॉन्सेप्ट ये वाले चीज़ ना डीए एवरेज टाइप बॉयलर्स नहीं इकोड बाप पने बॉयलर्स नहीं रेंडर आकल बॉयलर्स अब इन्हें ये वेदनगा वाला है ये टोटल नंबर ऑफ वाटर कलिप्ते इन तो नए इस चिप्तों दी इनका इन चिप्तन डे या वर्स क्वांटिटी ऑफ वाटर बॉयल्ड पर बॉयलर अनंत अंटे उक्को को बॉयलर लो या वर्स गा ओके या वर्स गा ऐंता वाटर बॉयल होता है ना जब तो नहीं अलग है परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर बॉयल्ड इन टैप आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर बॉयल्ड इन इन बोथ द बॉयलर्स टुगेदर अंटे नेट वावरल का रेंडी टुलो कलिपी ऐंता वाटर इते बॉयल हो तुम तो अंतुलो टैप अने बॉयल है उन्हें कदा अंदुलो ऐंता परसेंटेज वाटर बॉयल होता है ना थी चुपे चंजर रूप में अलग है एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर बॉयल्ड पर बाप इन फोर डिफरेंट फैक्टरीज अलग है बाप लो ऐंता एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर बॉयल होती है बड़ा चुपे स्तंभ में ओके कर चुस्ते टोटल फोर कंपनीज होने सॉरी फोर फैक्टर्स होना है फोर फैक्टरीज अनु वश्मा वेस्प द्रव्या अने फोर फैक्टरीज होने सो फर्स्ट कार में चुस्ते टोटल नंबर ऑफ बॉयलर्स समझे अं ओके नेक्स्ट एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर बॉयल्ड पर बॉयलर अनंत नंबर इन लेटर्स इंटे 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 टैपू बाप ने कैलिपेसी मामले का चुस्ते एवरेज का वो कब बॉयलर लोग के पड़े वाटर अंतु नंटे लेटर लो याने बे लेटर लगा उन्नर मार्टम ओके सो परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर बॉयल्ड इन टैप पटना ओके सो टैप लो यंत्र वाटर बॉयल लो उतने डे 25 परसेंट वाटर बॉयल लो उतने अंटे रिमेइंग 75 परसेंट इंद्रो बॉयल लो उतने टू बाप लो बॉयल लो उतने टू ओके आई इनफॉरमेशन मान के डेवलप है हिडन इनफॉरमेशन मान दान मेरो गेस्ट चाहिए गलगल 25 परसेंट है मो टैप लो बॉयल लो उतने डे रिमेइंग 75 परसेंट इंद्रो उत फर्स्ट तो मालूम चुसने एवरेज इंटरटेन रेंडू कल्पते उन्हें मिक्स रे एवरेज कम्बेंड एवरेज चिपर अलग अंडे इंडिविजुअल एवरेज के चुस कुंटे बाप लो 120 लेटर सोस्तों नल मार्ट 120 लेटर सोस्तों दी ओके सो मरी मार के टैप लो यंतो सोस्तों नल मार्ट तेरी दो मालूम दान फाइंड आउट चाहिए अली सो आधे वेदन का वश मालू जूस कुंटे 120, 60, 240, वास कुछ चढ़ 250, 40, 200, ड्राइविया कुछ चढ़ 150, 80, 50 ऐने चढ़ ओके सो इनफॉरमेशन अंत मार के एवरेज रोने उठता नहीं ऐसे मेरा अब्दर चेस ने डंडे एवरेज क्वेश्चन सिचना वो मार के कुछ कंफ्यूज रिगा उन्हीं देंट डंडे कैलकुलेशनो याला तीस कॉलर ने तो मार के दिए लो कब टी रेंड फॉर्मू फॉर्मूला नीचे आटू यू टू मारो मार्च कुटू मारो फाइंड आउट चाहिए सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मारे के एवरेज का कावल इंटे टोटल नंबर ऑफ़ देखो टोटल सम्म ऑफ़ क्वांटिटीज़ अंते लिए ले इंटे टोटल वाटर यंता बॉयल आउट उन्हीं बाय नंबर ऑफ़ बॉयलर्स वेस्टे दानियों का एवरेज रिस्पोंड इंटे फॉर � 
దాన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బాబ్ బాయిలర్స్ తో డివైడ్ చేస్తే యావరేజ్ వచ్చింది అనమాట ఓకేనా దీన్ని బేస్ చేసుకున్నప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేయాలని మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను దాని నుంచి నేను మీకు లెక్కలోకి వేస్తాను సో మనకు తెలియని అన్నోన్ ఏంటంటే ట్యాప్ లో ఎన్ని బాయిలర్స్ ఉన్నాయి వ్యాప్ లో ఎన్ని బాయిలర్స్ ఉన్నాయి అంటే సెపరేట్ గా అలాగే ట్యాప్ యొక్క యావరేజ్ వాటర్ బాయిల్డ్ ఎంత అనేది తెలియదు బాపు తెలుసు సో ఇప్పుడు నేను ఈ నాలుగిట్లని ఈ మూడిట్లని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను ఈ మూడిట్లని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన టేబుల్ ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను జాగ్రత్తగా చూడండి మీకు ఒక్క క్యాలిక్యులేషన్ అర్థం అయితే మిగిలిన అన్ని క్వశ్చన్స్ మీరే స్పీడ్గా విత్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో క్వశ్చన్ లైన్ అయిపోతాయి ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ చూడండి బేసిక్ క్యాలిక్యులేషన్ ఓకే ఒక ఫ్యాక్టరీ మీకు చూపించాను అర్థవాడ కోసం ఫర్ అను ఫ్యాక్టరీ అనేది రాస్తాను చూడండి ఫస్ట్ టోటల్ వాటర్ బాయిల్డ్ అంటున్నాడు టోటల్ వాటర్ బాయిల్డ్ అంటున్నాడు మొత్తం ఎంత వాటర్ బాయిల్ అయింది దాన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు మనం మొత్తం మూడు అనులో నూట మూడు వందల బాయిలర్స్ ఉన్నాయి అనులు ఎన్ని ఉన్నాయి మూడు వందల బాయిలర్స్ ఉన్నాయి సో రఫ్గా ఒక్కొక్క దాంట్లో ఎంత పడుతుంది అన్నాడు ఎనభై లీటర్లు పడుతుంది అన్నాడు యావరేజ్ అంటే అంతే కదా పర్ హెడ్ అంటే ఒక్కొక్క బాయిలర్లో ఎయిటీ లీటర్స్ నిండుతుంది అని అంటున్నాడు సో ఆ విధంగా లెక్క పెట్టుకుంటే బాయిల్ అవుతుంది అనుకుంటే మూడు వందల బాయిలర్స్లో మొత్తం క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ బాయిల్ ఎంత అవుతుంది టోటల్ క్వాంటిటీస్ ఇంటూ యావరేజ్ అంతే కదా యావరేజ్ ఇంటూ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎయిటీ దట్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో ఈ టోటల్ బాయిల్ అయిన దాంట్లో ట్యాప్లో ఎంత బాయిల్ అవుతుందని చెప్పాడు మనం టేబుల్ చూస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అని చెప్పాడు సో ఈ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఎంతో చూసాను చూస్తే ఎంత వచ్చింది చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ దట్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ థౌజండ్ వచ్చింది సో మిగిలిన సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎందులో వస్తుంది బాప్లో వస్తుంది సో వాటర్ బాయిల్డ్ ఇన్ బాప్ బాయిలర్లో చూస్తే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ చూసాం ఎంత వచ్చింది ఎయిటీన్ థౌజండ్ అని వచ్చేసింది సో ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క బాయిలర్లో అదే ఒక్కొక్క బాయిలర్లో సెపరేట్గా ఎంత వాటర్ బాయిల్ అవుతుందో తెలిసిపోయింది సో ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ బాప్ బాయిలర్ చూద్దాం అనుకుంటున్నాను సో నెంబర్ ఎలా తెలుస్తుంది మామూలుగా మీకు తెలిసిన ఫార్ములా అంటే యావరేజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వాల్యూ బై నెంబర్ ఆఫ్ బాయిలర్స్ అని తెలుసు సో నెంబర్ ఆఫ్ బాయిలర్స్ నీట్ సైడ్కి తీసుకొస్తే లెఫ్ట్ సైడ్కి యావరేజ్ కిందకి వస్తుంది కదా సో అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ బాయిలర్స్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వాటర్ బాయిల్డ్ బై యావరేజ్ ఓకే సో టోటల్ వాటర్ బాయిల్ ఎంత అయింది ఎయిటీన్ థౌజండ్ అయింది బై యావరేజ్ ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చాడు కదా టేబుల్లో వన్ ట్వంటీ సెపరేట్గా డివైడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది వన్ ఫిఫ్టీ సో నెంబర్ ఆఫ్ బాబ్ బాయిలర్స్ ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ అంటే మొత్తం మూడు వందల బాయిలర్స్లో నూట యాభై బాబ్ బాయిలర్స్ ఉన్నాయి మరి మిగిలి ఏమి అవ్వాలి ఖచ్చితంగా ట్యాప్పే కదా సో నెంబర్ ఆఫ్ టాప్ బాయిల్ ట్యాప్ బాబ్ బాయిలర్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ హండ్రెడ్ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ వచ్చేసింది మరి బాబ్ బాయిలర్స్ తెలిసే ట్యాప్ బాయిలర్స్ తెలిసే బాబ్ యావరేజ్ వాడే ఇచ్చేసాడు మరి ఇప్పుడు మనకు ట్యాప్ యావరేజ్ కావాలి కదా మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములా యావరేజ్ ఫార్ములా ఏంటి టోటల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ బాయిల్డ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయిలర్స్ అంతే కదా సో టోటల్ వాటర్ బాయిల్ ఎంత అవుతుంది ట్యాప్లో సిక్స్ థౌజండ్ అందులో ఎన్ని బాయిలర్స్ ఉన్నాయి వన్ ఫిఫ్టీ సో డివైడ్ చేస్తే ఎంత ఫార్టీ సరిపోయిందా సో అనువుకి వచ్చినప్పటికి ట్యాప్ బాయిలర్స్ వన్ ఫిఫ్టీ బాబ్ బాయిలర్స్ వన్ ఫిఫ్టీ సో ట్యాప్ యావరేజ్ ఫార్టీ బాబ్ యావరేజ్ వన్ ట్వంటీ ఓకేనా సో ఇన్ ద సేమ్ వేలో కనుక మీరు క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని చేసుకుంటూ వెళ్తే ఉష్మాలో టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఉంటాయి సెపరేట్గా బాయిలర్స్ యావరేజ్ నైంటీ టూ ఫార్టీ వస్తాయి అదేవిధంగా వ్యాస్కి వచ్చినప్పటికి ఫార్టీ వన్ ట్వంటీ బాయిలర్స్ వస్తాయి యావరేజ్ వచ్చి ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ద్రవ్యకు వచ్చేటప్పటికి ఎయిటీ ట్యాప్ వన్ ట్వంటీ బాప్ ఉంటాయి మరి ట్యాప్ యావరేజ్ ఏమో త్రీ హండ్రెడ్ ఉంటుంది బాప్ యావరేజ్ ఏమో ఫిఫ్టీ ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను టేబుల్ తయారు చేస్తాను ఓకే క్యాలిక్యులేషన్స్ పెద్ద ఏముండవు అంటే సిక్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రతి దానికి ఉంటాయి అవి కూడా మీకు లెంతీ కాదు ఎక్కువ క్యాలిక్యులేషన్ ఉండదు జస్ట్ యావరేజ్ అనే ఫార్ములా గుర్తుంటే మీకు లెక్కలు అయిపోతాయి ఓకే ఆ ఫార్ములానే అటు ఇటు తిప్పుతున్నాం మనం ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేశాక దీన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫర్ అను ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ యావరేజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ బాయిల్డ్ ఇన్ ఈచ్ ట్యాప్ అండ్ ఈచ్ బాప్ అన్నాడు అంటే 
ట్యాప్ బాయిలర్స్ కంటే అదే కంపెనీలో ఉన్న ట్యాప్ బాయిలర్స్ కంటే ఎంత పర్సంటేజ్ తక్కువ ఉంటుంది లేదా ఎక్కువ ఉంటుంది అది నువ్వు చూసి చెప్పమంటాడు అంటే మనం చూసి చెప్పాలి లెస్ కానీ మోర్ కానీ ఉండొచ్చు అది పర్సంటేజ్లో చెప్తే ఎంత అన్నాడు ఓకే సో ఇనీషియల్గా బాప్ బాయిలర్స్ ఏమో ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి ట్యాప్ బాయిలర్స్ ఏమో టూ హండ్రెడ్ సో చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది పర్సంటేజ్లో చెప్పకుండానే ఎక్కువ ట్యాప్ బాయిలర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బాప్ తక్కువ అని తెలిసింది సో రేషియో ఎంత వచ్చింది వన్ ఇస్ టు ఫోర్ వచ్చింది అంటే ట్యాప్ బాయిలర్స్ ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంటే వన్ పార్ట్ ఏది ఉంది బాప్ ఉంది అంటే ఎన్ని పార్ట్లు తక్కువ ఉంది త్రీ పార్ట్స్ తక్కువ ఉంది ఈ త్రీ పార్ట్స్నే ఈ ఫోర్లో పర్సంటేజ్గా అన్నాడు సో ఫోర్ మైనస్ వన్ త్రీ బై ఫోర్ అంటే అంత త్రీ బై ఫోర్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు త్రీ ఫోర్త్ అంటే ఫ్రాక్షను పర్సంటేజ్లో చెప్తే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఆన్సర్ ఎంత ఆప్షన్ ఏ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆన్ ఏ సర్టన్ డే ఇన్ వాస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాప్ And one third of the number of Bob were not working. And what is the reason? One day, what is the reason? Tap boilers were working 25% work. And Bob boilers were working one third of the number of Bob boilers. This company, this factory, was in the factory. So, if the average quantity of water boiled in each tap and each Bob on that day was 60 liters and 50 liters respectively. So, you can observe it. వాడు మనం కనుక్కున్న టేబుల్లో మట్టి లెక్క ఇవ్వలేదు టేబుల్లో డాక్టర్ వాల్యూస్ వరకు కరెక్ట్ అయ్యి కానీ యావరేజ్లు వాడు మార్చి ఇచ్చాడు ఇక్కడ సిక్స్టీ లీటర్స్ ఫిఫ్టీ లీటర్స్ అని చెప్తున్నాడు ఆ రోజు ఆ రోజు ట్యాప్ ఏమో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రాలేదు వన్ థర్డ్ అదే సారీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వర్క్ చేయలేదు బాప్ ఏమో వన్ థర్డ్ వర్క్ చేయలేదు అని చెప్తున్నాడు ఓకే అయితే ఇప్పుడు వాడికి ఏం కావాలంటే దాన్ని ఫైండ్ ద టోటల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ బాయిల్డ్ ఇన్ వాస్ అంటున్నాడు ఓకేనా సో 25% ఫైవ్ పర్సెంట్ పని చేయలేదంటే మిగిలిన సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వర్క్ చేసినట్టే కదా సో అందుకని నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాప్ వర్కింగ్ అని తీసుకున్నాను ఎంత మొత్తం అక్కడ ఫోర్ ఫార్టీ ఉన్నాయి బాయిలర్స్ అందులో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చూసాను దట్ ఈస్ థర్టీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాప్ బాప్ వర్కింగ్ చూస్తున్నాను ఎంత వన్ ట్వంటీ ఉన్నాయి అందులో టూ థర్డ్ అంటే వన్ థర్డ్ పని చేయట్లేదు అంటే మిగిలిన టూ థర్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాయి కదా సో టూ థర్డ్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ అంటే ఫార్టీ ఇప్పుడు టోటల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ బాయిల్ డెట్ ఎలా చెప్తాం ఎన్ని బాయిలర్స్ ఉన్నాయి యావరేజ్గా ఎంత పడుతుంది ఓకే సో ట్యాప్లో థర్టీ ఉన్నాయి బాయిలర్స్ ట్యాప్ బాయిలర్స్ థర్టీ ఉన్నాయి యావరేజ్గా ఎంత పడుతుంది ఒక దాంట్లో సిక్స్టీ అంటే మొత్తం అన్నిట్లో కలిపి థర్టీ ఇంటూ సిక్స్టీ ప్లస్ అదేవిధంగా బాప్కి వచ్చినప్పటికీ ఫార్టీ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క దాంట్లో ఫిఫ్టీ పడుతుంది అంటే ఫార్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ సో టోటల్ యాడ్ చేస్తే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ థౌజండ్ దట్ ఈక్వల్ టు త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి నన్ ఆఫ్ దీస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్ ద్రవ్య ట్వంటీ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాప్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ బాప్ వర్ ఇన్స్టాల్డ్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద న్యూ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాప్ అండ్ బాప్ ఇన్ ద్రవ్య అంటున్నాడు అంటే నార్మల్గా ఉండేదానికంటే ద్రవ్యలో ట్వంటీ ట్యాప్స్ ఎక్కువ పెరిగినాయి ట్యాప్ బాయిలర్స్ అలాగే బాప్ బాయిలర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ పెరిగితే కొత్తగా వచ్చిన బాయిలర్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అంటున్నాడు ఓకేనా సో మామూలుగా నేను ట్యాప్ బాయిలర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎయిటీ ఉన్నాయి సో ట్వంటీ పెరిగినాయి అంటే ఎయిటీ ప్లస్ ట్వంటీ హండ్రెడ్ అయినాయి ఓకే నెక్స్ట్ బాప్ బాయిలర్స్ ఇనీషియల్గా వన్ ట్వంటీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగినాయి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత థర్టీ థర్టీ సో యాడ్ చేస్తే ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఓకే ఈ హండ్రెడ్కి వన్ ఫిఫ్టీకి డిఫరెన్స్ అన్నాడు సో డిఫరెన్స్ చూస్తే ఎంత వచ్చింది వన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ హండ్రెడ్ దట్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి అనమాట నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ యావరేజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ బాయిల్డ్ పర్ ట్యాప్ ఇన్ ఉష్మ అండ్ ద్రవ్య అంటున్నాడు ఓకే సో కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి వీడు అడుగుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ బాయిలర్స్ కాదు వాటర్ యావరేజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ బాయిల్డ్ పర్ ట్యాప్ ఓకే ట్యాప్ అనే దాంట్లో యావరేజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా బాయిల్డ్ అయ్యి అది ఉష్మాలోను ద్రవ్యాలను కలిపి టోటల్గా ఎంత ఉంది అని అంటున్నాడు సో మనం దగ్గర ఉన్న టేబుల్ చెక్ చేస్తే ఉష్మాలో 300 హండ్రెడ్ లీటర్స్ ఉంది ద్రవ్యాలో నైంటీ లీటర్స్ ఉంది సో రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుందండి త్రీ నైంటీ లీటర్స్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ వచ్చి డి అనమాట ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇది ఎంటైర్ యావరేజ్ బేస్డ్లో
అంటే క్యాలిక్యులేషన్స్లోకి వెళ్ళకూడదు వాడిచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి జనరల్ ఫార్మ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనా సో టోటల్ వాటర్ బాయిల్డ్ ఇన్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దాని నుంచి యావరేజ్ వస్తుంది ఓకేనా ఆ యావరేజ్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ బాయిలర్స్ వస్తాయి సో మీరు అలా చేయకుండా డైరెక్ట్కి వెళ్తే తప్పు చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఓకేనా సో మీరు సరిగ్గా ప్రిపేర్ అయితే టేబుల్ వేయడానికి రెండు నిమిషాలు సమ్స్ చేయడానికి మూడు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు ఈ డిఏ అయిపోతుందండి ఓకే స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక డిఏని డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే థ్యాంక్ యూ